वो दिन कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं तब बाबा साथ हमारे थे तब बाबा साथ हमारे थे बाबा अब भी साथ हमारे बाप दादा को राशि करने का सहज बाप दादा नु राशि चेस करण की सहजमन साधन अभी सत्यम सत्यम हृदय पैन साहेब राजे अतार कद बा प्रति विषय में सत्यवादी सत्यत चाल गोप विषय एवर सत्यम हृदय तो उठारो वो सदा संकल्पाल कर्मल संबंध अटी युक्त उठर अंत रहस्य अर्थं नड़चकने वो अर्थं राशि युक्त उम्मीदों अर्थं उर्त राशियाल वारे वो स्वयं स्थिति स्वयं स्थिति वालू निराश पड़ो निरुत्साह पड़ चिराक पड़ रि मुख्यमंत्री गुर्त राज्य वारे गुर्त संकल्पाल वृत्ति स्मृति दृष्टि द्वारा एवर की कोपम तपर वारी संकल्प वाली वृत्ति वाली दृष्टि वाली एवरक स्वयं स्वभाव मरी संस्कार मरी इतर वाशयुक्त वो राजयुक्त उठू नड़ी राजी चेसकने विधान राजयुक्त उड़ा अर्थ स्वयं स्वयं पैना 
ఇతరుల వల్ల ఇతరులు కూడా వీరి వలన నిరుత్సాహపడరు స్వయం స్వయంతో నిరుత్సాహపడరు ఇతరుల వల్ల కూడా నిరుత్సాహపడరు ఇతరులు కూడా వీరి వల్ల నిరుత్సాహపడరు Om Shanti, Transformation of Old Sanskaran and Old Nature. Transform Pata Samskara Lu Pata Swabhavi Yoga Parivartana to the body. Dehaniki Akar Shimpabari Samskara Yoga Parivartana. Being attracted to the body. Mana Ishaniki Virudanga. Dehaniki Akar Shimpabari Samskara Yoga Parivartana. ఈ సంస్కారాన్ని పరివర్తన చేయడానికి ముఖ్యంగా రెండు విషయాలపై ధ్యాస పెట్టాలి ఒకటి ప్రతి ఒక్కరి చరిత్రను అనగా దివ్యమైన పాత్రను చూడాలి మరియు రెండవ విషయం చైతన్యమైన ఆత్మను చూడాలి వర్తమాన సమయంలో ఇదే ముఖ్యమైన పురుషార్థం ఓం శాంతి Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Welcome Om to Shanti. a Khan special series after this with Brother Ken. So please be with us. This series is called the Brother Ken. We have a lot of pleasures. We have a lot of pleasures. We have a lot of pleasures. Om Shanti, everyone. Om Shanti, Pratyokarki. Baba has been so little. 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 And it would be interlaced with the Baba says golden vessel is required to hold all that what Baba speaks. Baba has been so little. Baba has been so little. Baba has been so little. రహస్యం అని లో చెప్తాము కానీ దాని సరైన అర్థం ముఖ్యమైన అని 
మనం కనుక ప్రతి విషయం యొక్క విలువను మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే అర్థం చేసుకోగలిగినట్లయితే అప్పుడు అంతర్లీనంగా ఎప్పుడు స్వయం పట్ల స్వయం వల్ల కానీ ఇతరుల వల్ల కానీ డ్రామా వల్ల కానీ నిరుత్సాహం పడరు అది బాగా చెప్తూ ఉన్నారు Raji, that means there will be lack of contentment in the self and others will also not be content. Swayam lo santushta tam kadu, itra lo lo koda santushta tam kadu. Manam kanaka addam chesko kpo in it laite. What is the significance? Addam chesko wali manam dini yukka viseshita ee. Vilma ee. Ninnati homework nundi koda. There are two ways. One is to transform from negative to positive. Rendu vedalu unna. Okati negative nundi. Positive vibe ku parivartana chedam. Rendu vadi. Penchu koda. Hindi lo swabhavamu. And it's almost nature. English lo nature an anandu. Ivi mana feelings. Leda mana bhaav. Avi. prema gauravam when there is lot of love in your bhavana towards others mana bhavanala lokanaka chaala prema undaithe itrala patla kaani swayam patla kaani then the thoughts which you will have appudu manaki unde sankalpalu bhav means purti bhavana that is your pure feeling you will create certain feelings right your feelings have manakunna pavitramaina bhavanalu tappakunda then chakkati bhavanalu kaluga chestayi a pavitrata nundi a swamanam nundi leda mana antarlina sthiti prema yokka sthiti nundi vache bhavane sanskars you atay కొత్త సంస్కారాలు మనం సంస్కారాలను పరివర్తన చేస్తున్నాము అదే సమయంలో కొత్త సంస్కారాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నాము కూడా ఎంతగా అయితే మనము సంకల్పాన్ని పరివర్తన చేస్తున్నాము మన వృత్తి మారుతుంది మనం మాట్లాడే విధానం మారుతుంది అప్పుడు మనం ఆ పరివర్తనని సంస్కారంలోకి కూడా తీసుకొస్తాం సంస్కారం అనేది కర్మల ద్వారా తయారవుతుంది తీసుకొచ్చినప్పుడు అది సంస్కారంగా ఆ సంస్కారం మళ్ళీ మనం స్వభావంగా ఏర్పడుతుంది అప్పుడు మనం మనల్ని మనం మార్చుకున్నట్టు పరివర్తన చేసుకున్నట్లు అవుతుంది మనము ఇది చాలా చక్కటి విషయం మనం అర్థం చేసుకోవడం నా నుండి ఏది వెలువడుతుందో అది నా స్వభావం అవుతుంది అది మన భావనల నుండే కదా వస్తుంది కాబట్టి త్వరగా మీ భావనలు అనేవి పాత సంస్కారాల వల్ల స్పందించడానికి కొద్దిగా ఆ విషయం టెన్షన్ పెట్టండి సంగమ యుగంకి చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంది ఏంటంటే సంస్కారాలను సృష్టించుకో కొత్త సంస్కారాలు పవిత్ర సంస్కారాలు సత్యయోగం యొక్క సంస్కారాలను తయారు చేసుకునే సమయం ఇది మన స్వభావము అంటే మన పవిత్రమైన భావనలు మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో వాటి అన్నిటిపైన ప్రభావం మనం ఏవైతే సంస్కారాలు తయారు చేసుకుంటున్నామో అవి పవిత్రమైనవి దివ్యమైనవి మనము సృష్టించుకునే కొద్ది పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఉంది పాజిటివ్ వరకు మనకి ఇప్పుడు జ్ఞానం ఉంది లౌకికంలో వారు నెగిటివ్ ఉంది పాజిటివ్ మనం ఎంత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తామో అంతగా మనం 
కొత్త సంస్కారాల్ని తయారు చే తయారు చేసుకుంటున్నట్టు సృష్టించుకుంటున్నట్లు ఆ సంస్కారాలే స్వభావంగా మారుతాయి don't get upset with yourself first mana baba cheppindi manam artham cheskunna manam swayam tho kani nirutsahapadam itrulu valla kani nirutsahapadam manam nirutsahapadam ante itrulu kuda man valla nirutsahapadam iduku avakasam undi very positive and you know based on knowledge jnana ni aadharanga cheskoni manam mundu ఒక నెగిటివ్ సంకల్పం వచ్చిందాన్ని మనం పరివర్తన చేస్తున్నాము కానీ మనం ఎందుకు శ్రేష్టమైన సంకల్పాలు తయారు చేయట్లేదు అందరూ బాగుండాలి ఏదైనా సరే మనము శ్రేష్ట సంకల్పాలని సృష్టించాలి ఆ సంకల్పాలే కర్మలలోకి వస్తాయి అప్పుడు మళ్ళీ సంస్కారం ఏర్పడుతుంది మళ్ళీ సంస్కారం నుండి భావనలు వస్తాయి ఇది ఒక చక్రం లాగా జరుగుతుంది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రోజు హోంవర్క్ లాగే ఉంది రేపటి హోంవర్క్ కూడా శరీరాన్ని చూడకుండా ఉండాలి ఆత్మ చూడాలి బాబా చెప్తున్నారు చరిత్ర చెప్తున్నారు చరిత్ర అంటే వ్యక్తిత్వం లేదా ఎవరో ఎవరిదైనా పాత్ర అంటే వారు పోషించే పాత్ర యొక్క లక్షణాలు ఎవరో అన్నారు నేను కొన్నిసార్లు మనము ఆత్మలో ఉన్న విశేషతలను గుర్తించి మనం కనుక ఆత్మ యొక్క విశేషతలను గుర్తించినట్లయితే అది మనకి మంచిది ఆ ఆత్మకి కూడా మంచిది ఆత్మ యొక్క శరీరం కానీ ముఖమును కానీ వాటిని చూడకూడదు బాబా ఏం చెప్తూ ఉన్నారు చిత్రం లేని వారిని చూడాలి చిత్రం లేని వారు అంటే విచిత్రం అంటున్నారు బాబా చిత్రం అంటే ఆకారం రూపం సో చిత్రం లేని అంటే విచిత్రం అంటే ఆత్మ అంటే ఆ ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు గుణాలు విశేషతే చూస్తూ ఉన్నామో అది సాధారణంగా కాదు ఏ ఆత్మనైనా చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మగా ఒక ఒక చిత్రం లేని వారిలాగా చూసుకుంటున్నాము చూస్తున్నప్పుడు వారి లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తాయి ప్రతి ఆత్మలో విశేషమైన లక్షణాలు ఉంటాయి వారి వ్యక్తిత్వం ఆ లక్షణాల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది మనం మన ఆలోచన విధానాన్ని స్వభావాన్ని సంస్కారాన్ని అన్నింటి మార్చుకుంటున్నారు బాబా మనకి యుక్తిని ఇస్తున్నారు ఏం చేయాలి మనం కనుక అభ్యాసం చేసినట్లయితే పరివర్తన తప్పకుండా జరుగుతుంది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఈ నెల రోజుల్లో మనం ఏ విధంగా చూస్తూ ఉన్నామో ఆలోచిస్తున్నామో మన ఆలోచన అన్నింటి పరివర్తన వస్తుంది వచ్చి మనము ఆ విలువ లేదా రాజ్ ప్రతి విషయం వెనక ఉన్న అర్థాన్ని మనము తెలుసుకోగలుగుతాము డ్రామా యొక్క ప్రతి సీన్ యొక్క విలువ లేదా ముఖ్య పాత్రను మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఆత్మని చూడాలి ఆ ఆత్మ యొక్క విశేషమైన లక్షణాలను చూడాలి ఓం శాంతి సంస్కారాలు పాత స్వభావం యొక్క పరివర్తన దేహానికి ఆకర్షింపబడే సంస్కారం యొక్క పరివర్తన మన ఇష్టానికి విరుద్ధంగా దేహానికి ఆకర్షింపబడే సంస్కారం మనల్ని తాగుతూ ఉంటుంది 
ఈ సంస్కారాన్ని పరివర్తన చేయడానికి ముఖ్యంగా రెండు విషయాలపై ధ్యాస పెట్టాలి ప్రతి ఒక్కరి చరిత్ర చూడాలి అనగా వారి దివ్యమైన పాత్రను చూడాలి మరియు చైతన్యమైన ఆత్మను చూడాలి వర్తమాన సమయంలో ఇదే ముఖ్యమైన పురుషార్థం వ్యక్తి పరివారికి జాయిన్ అవ్వడానికి వీలుగా ఉన్న రోజుల్లో వారితో ఆ వ్యక్తి జర్నీ ఉంటుంది Ken, Brother Ken, was one of the first students to emerge around 1975. He was only 22 years old at that time. And he is a ఇంగ్లీష్ పోర్చుగీస్ మరియు స్పానిష్ భాషలలో వారు మనిషి మ్యూజిషియన్ కూడా ఈ రోజు వారు గిటార్ తీసుకుంటారు కానీ వారు చాలా చక్కగా గిటార్ వారు మెక్సికో పలుకుబడిన వ్యక్తులు చాలా మందికి కూడా రాజయోగి పరిచయం ఇచ్చారు అందుకని బ్రదర్ కెన్ గారికి మనందరం ఘన స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం ధన్యవాదాలు ఉన్నప్పుడు నాకు కోవిడ్ రావడం వల్ల నేను ఆ వ్యక్తి పరివారానికి రాలేకపోయాను మీరు కూడా వ్యక్తి పరివారంలో వచ్చి ఆధారంగా 
So before we begin, Brother Ken, we actually have a special welcome gift for you. to our home again like flowers open to catch the sun our minds are his mind to he has an extraordinary ability to fully focus and develop it to the highest quality um, 
వారిని ఎంతగానో ప్రేరణ ఇచ్చింది పరివారానికి ఏ విధమైన సహాయం కావాలని ఆలోచించడానికి సిద్ధంగా ప్రతి సంవత్సరం చాలా సంవత్సరాలు నేను మోని దీది గారు కలిసి చాలా సౌకర్యాలు చాలా చోటు చెప్పగలను అందరు ఆ వ్యక్తి తొమ్మిది సెషన్స్ ఉన్నాయి మూడు రోజుల్లో నాయకత్వాన్ని మాట్లాడరు నాయకత్వాన్ని మాట్లాడరు నిమిత్తులు అని చెప్తారు బాబా షాపులకి నిమిత్తమైన వారు ట్రస్టీలు అని చెప్తారు బాబా అని ప్రతి బాబా చాలా స్పష్టంగా వివరించడం జరుగుతుంది ఎలా ఉండాలి ఇతరులతో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి అని understand about how to live with others see what papa says to the madhavan nivasis baba madhavan nivasilaki em chetaro the madhavan nivasis chala mukhyamaina vishayalu endukante baba madhavan nivasilaki chella tips cheptu untaru andaru ela kalisi undalani andaru kalisi ela seva cheyali ani ప్రతి మూర్తిలో మనం ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి బాబా నాయక ప్రదక్షిణ ఒక్కొక్క 
వ్యక్తి మురళీలో బాబా ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షణాల గురించి సమృద్ధిగా ఉంటుందో బాబా మురళీలో ఉండే మనము సార్ చూసినట్లయితే అర్థం ఎలా వ్యవహరించాలి బాబా సేవకు నిమిత్తమైన పరిస్థితులు ఎలా ఎదుర్కోవాలి వ్యక్తులతో ఎలా వ్యవహరించాలి ఈ రోజు మనం ఇవ్వడం గురించి అలవాట్లు కుటుంబాల నుంచి మనందరము వచ్చినప్పుడు బాబా మనందరికి తలుపులు తెరిచి ఉంచారు ఎంత మంది పిల్లలు ఉన్నారు బాబాకి మనం మనకి మనం ఎన్ని ఉద్యోగాలు చేసాము ఎన్ని ప్రదేశాలను ఉండి ఉంటాము అని బాబా అందరిని సమానంగా చూస్తారు అది ఆడైనా సరే మగైనా సరే ఏ దేశం వారినైనా సరే మనందరము ఒక చోటుకు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎలా అందరం మనం కలిసి ఉండాలి ఎలా అందరం మనం సేవ చేయాలి అంటే మన ఇతరులతో ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ అయి ఉండాలి రకరకాల రుణాలు ఉన్నవారితో ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి నమ్మకాన్ని ఎలా పొందాలి ఇతరులలో నమ్మకాన్ని కలిగి చేయడం ముందు స్వయం పైన నమ్మకం మన పరివారానికి మన పైన నమ్మకం ఉండాలి ఇతరులకి నమ్మకాన్ని కలిగించాలి మనం రకరకాల సంస్కారాలతో కలిసి ఈ రోజు ఎక్కువగా మాట్లాడాలి మాట్లాడే విషయం అహంకారం మనం మనల్ని మనం ఎలా మోసం చేసుకుంటాము ఈ అహంకారం వల్ల స్వరాజ్య అధికారులము మనము భవిష్యత్తులో బాబా ఇంతకు ముందు మీరు విన్నారు ఆ వ్యక్తి రాసి యుక్త అని చెప్పాలి అంటే ఆత్మ యొక్క రహస్యాలు డ్రామ యొక్క రహస్యాలు ఇక్కడ రహస్యం అంటే ప్రాముఖ్యత ముఖ్యంగా ప్రాముఖ్యత అనే పదంగా మనం పరిగణించవచ్చు రాజ్ ప్రతి సీన్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి ఆత్మ యొక్క పాత్ర యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనకి అహం అంటే ఈ అహం అంటే నేను నేను బ్యాంకు వెళ్తున్నాను అని చెప్పొచ్చు బ్యాంకు వెళ్ళొస్తున్నాను చెప్పొచ్చు సంస్కృతం కానీ హిందీలో అయినా కానీ అహంకారము అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అహంకారం అని నేను మరియు నేను ఏం చేస్తున్నాను అనే దానికి సంబంధించినది మనుషులు వారు ఏం చేస్తారో దాని వల్ల వారికి చాలా అహం మనము ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి రెండు నేను రెండు విధాలుగా నేను రోజు మొత్తంలో ఎన్ని సార్లు మనం నేను అనే పదం పదంతో ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము లేదా మాట్లాడుతూ నేను చేశాను చేశాను అని 
ఒకటి నివ్యమైన నేను అది ఆత్మ ఇది మన మన అనాది స్వరూపం అసలైన స్వరూపం రేపటి హోంవర్క్ కూడా చైతన్యమైన ఆత్మను చూడడం మనకి ఆ దృష్టి ఉండాలి ఈ బయట ఉన్న చెత్త అంటే ఆకారం రకరకాల ఆకారాలు వీటన్నిటికన్నా అతీతంగా వెళ్ళి చైతన్యమైన ఆత్మను చూడడం బాబా చెప్తున్నారు మనం ఇవాళ పొద్దున్న మూర్తిలో బాబా చెప్పడం జరిగింది వారి స్మృతిలో మనం ఎలాడుతూ అతనికి రావడం జరిగింది గవర్నమెంట్ కొంచెం పరిస్థితులు అల్లకల్లోలంగా మనము ఈ పరిస్థితుల్ని ఈ సీన్స్ అన్నిటిని ఏ విధంగా చూస్తూ ఉన్నాము మనం బాబా స్వామి అని ఇక్కడ మనం ఆత్మలను చూడాలి ఆత్మలు రకరకాల పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నాయి వారి పాత్రను పోషిస్తున్నారు వారు ప్రకృతిని ఏదైతే చేస్తారో ఎప్పుడు వారు చేసుకుంటున్నారు మనం మొట్టమొదటిగా చూడాలి మనం మనతో సంతోషంగా ఉండాలి ఇతరులతో చక్కగా వ్యవహరించాలి బాబా అందరినీ ఎలా చూస్తున్నారు అలా చూడాలి పరిస్థితిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ముందు విషయాలన్నిటినీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనము అన్ని విషయాలని మూడవ నేత్రంతో జ్ఞాన నేత్రంతో చూసి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఆలోచించాలి మనం ఏం అవ్వాలి ఈ పరిస్థితికి ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి అర్థం అవుతుంది అన్నిటికీ మనం మొదలు పెట్టే పాయింట్ ఒకటి ఆరంభ ఆత్మ ఎనభై నాలుగు జంతువులు ఆత్మ ఈ చక్రం అంతా ఎనభై నాలుగు శరీరాలు కాదు ఇస్తూ శరీరం కాదు గత జన్మలో నాకు ఏ శరీరం తీసుకున్నా కూడా నాకు తెలియదు వీళ్ళు ఎవరికైనా గత శరీరం కానీ దాని కంటే ఉన్న శరీరం కానీ ఈ స్థూలమైన శరీరం కానీ గత గత ఎనభై నాలుగు ఎనభై మూడు వందల శరీరాలు కానీ వీలు నేను కాదు నేను అనాంతి స్వరూపం నేను ఇతరుల్ని ఎలా చూస్తున్నాను అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఈ అందుకే బాబా చెప్తున్నాను నన్ను ఒక్కటే స్మృతి చేయండి అని ఎన్ని సార్లు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నారు బాబా మన రెఫరెన్స్ పాయింట్ అవ్వాలి ఏదైనా మనకి సందేహం వచ్చినప్పుడు బాబాని మనం బాబా బతుకుతున్నాము ఎక్సర్సైజ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది మనం చైతన్యమైన ఆత్మను చూస్తున్నాం ఎందుకంటే భగవంతుని దృష్టి అలా ఉంటుంది మనం మనకి కూడా అదే దృష్టి ఉండాలి మనం బాబాకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మనం అదే విధంగా చూస్తూ ఉన్నాం మనము బయట జరిగే ఆకర్షణలు ఆ బయట కనిపించేవన్ని మనం చూడము శరీరాలను లేదా వారు సాధించిన విషయాలను కానీ లేదా వారు ఎలా స్థూలంగా కనిపిస్తున్నారు అనే విషయం కానీ ఈ విషయాలు అన్నిటికన్నా అతీతంగా వెళ్తున్నారు ప్రతి 
ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదైనా మంచి ఉంటే మనం ఆ మనిషిని చూడాలి బాబా మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా వస్తున్నారు లేదు కల్పక మనలో ఏదైనా మనలో ఉన్న మంచి ఇతరుల్లో ఉన్న మనసు అయినా అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అది పరమాత్మ నుండి వచ్చింది అది మనము కల్పకృతం తీసుకున్నదే మనలో ఉంది మనలో ఉన్న మనిషి బాబా మనకు కల్పకృతం ఇచ్చిందే ఎవరిలో అయినా సరే ఉన్న మంచి అది భగవంతుడి నుంచి వచ్చి ఇంగ్లీష్ లో గాడ్ గుడ్ అంటే ఆ రెండు పదాలు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి చెప్పారు కనుక గమనించినట్లయితే నిజంగా అంతర్లీనంగా ఉండే అనే విషయం నుండి మనం అక్కడ మొదలు పెట్టాలి అలాగే చూడాలి దేది చెప్తున్నారు ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు ఆత్మ యొక్క మన దృష్టి మనం అంత ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని ఎవరిని ఆత్మను మాత్రమే చూసే విధంగా శరీరాలని చూడకూడదు మన దేహాభిమానంలో ఉన్నప్పుడు దేహాభిమానంలో ఉన్నప్పుడు బాబా లేరు సమానత్వం లేదు ఆత్మిక దృష్టి నేను పలానా నేను ఇది చేస్తాను ఇది బాహ్య ప్రపంచం యొక్క అహంకారం నేను పలాన కుటుంబం నేను పలాన వాహనంలో వచ్చాను నేను పలాన దేశస్తో నేను పలాన మతానికి చెందిన వాడిని ఇవన్నీ చాలా హద్దు విషయాలు మనకి అభిమానం యొక్క లక్షణాలు ఆత్మ ప్రారంభం చేసినట్లయితే మనం పూర్తిగా వీటన్నిటి అతీతంగా చూ విషయాల్ని మనమే కాదు ఇతరులైనా దేహాభిమానంగా చూడటం ఆత్మాభిమాన ఆత్మాభిమాన శక్తిగా ఉండడం అదే మన శక్తి మూడు విషయాలు ఉన్నాయి మనం అతీతంగా మొట్టమొదటిది మనం నేను ఆత్మని నేను అతీతంగా ఉండే ఆత్మను ఆత్మాభిమాన స్థితిలో ఉండాలి అంతేకాని మనం పోషించే పాత్రలకు కొన్ని ఉండకూడదు నేను పలానా పాత్రను నాకు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంది అని పెట్టుకోకూడదు మనం పోషించే పాత్రకు అతీతంగా వెళ్ళాలి దేహం ఫస్ట్ శరీరానికి అతీతంగా వెళ్ళాలి మనం ఇంకొకటి నేనే మొదటి చూడాలి నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి నన్ను ప్రేమించాలి విషయాలకు కూడా అతీతంగా వెళ్ళాలి మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి బాబా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు వేరే వాళ్ళు మనల్ని ప్రేమించిన పని లేదు వేరే వాళ్ళు మనల్ని ప్రేమించాలని ఒకటి హద్దులు ఉన్న నేను అంటే దేహం దేహం తాలూకా గుర్తింపులు ఆ హద్దులు అతీతంగా వెళ్ళాలి అంటే 
వేరే వాళ్ళ పాత్ర అని చూసుకున్నప్పుడు చాలా చాలా కష్టం మనం వీటన్నిటికన్నా తెలియ అతీతంగా మనం పోషించే పాత్రకు అతీతంగా మూడవది మన కథకు అతీతంగా కథ అంటే చేశాను నేను చేశాను ఈ కథలో కూడా అహంకారం అనేది ఉంటుంది నేను 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 ఇంత చేశాను అంత చేశాను ఈ మూడు విషయాలు అతీతంగా వెళ్ళాలి నేను పలానా ఇంట్లో పుట్టాను పలానా కుటుంబం పుట్టాను పలానా ఊరు నిర్మాణం నేను పలానా కాలేజ్ లో చదివాను నేను పలానా చోట జాబ్ చేస్తాను ఇదంతా మన కథ జన్మనాను పలానా టీచర్ తర్వాత నేను ఇంటి సెంటర్ లో పని చేశాను ఇది కూడా అంతే దేహాభిమానం నుండే వస్తుంది I start to look at the world around me um na chuttu unna prapanchana chusina padu i can see two realities so this manamu nijanni gurtinchagalu deal with others like interact with others because i have two realities one is a limited one with all of these limited characteristics manaki ikkada రెండు వాస్తవాలు ఉన్నాయి ఒకటి వాస్తులో ఆలోచించడం రెండవది బేహద్దుగా బాబా చెప్పే విధంగా బాబా పిల్లవాడిగా మూడవ నగరంతో చూస్తూ ఆలోచించడం చాలా వ్యత్యాసాలు ఉండొచ్చు వేరే దేశస్తులు వేరే మతం వేరే ధర్మానికి వేరే వంశము ఇట్లా కానీ అందరము అనంతిగా ఉంటూ అందరం పరధామంగా ఉండే వచ్చాము అందరం ఆత్మలమే అందరం పక్కా పిల్లలు ఇది నిజమైన వాస్తవం ఇది నిజమైన ఇద్దరిని స్వయాన్ని మరియు ఇద్దరు సమానంగా చూడగలగడం అప్పుడు సమానంగా చూడగలుగుతాం ఆత్మిక సంబంధం అన్నిట్లో ముఖ్యమైన విషయం వ్యవహరించడానికి ఆత్మ అనే నుండి ప్రారంభం అవ్వాలి మనం అందరం చేద్దాం మనం ఈ వ్యక్తితో ఈ వ్యక్తి నాకు ఉన్న ఎదుటి వారిని చూసి వారి ఆకారం చూసి కానీ ఇంకా చూసి మనం కనుక వారి వారగా అని అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకుంటే స్థూల విషయాలు చూసి అప్పుడు మనము ఆత్మని చేరుకోలేము అలా కాకుండా మనం ఆత్మాభిమానంలోకి ఆ ఆత్మ నేను సమానము అని చూసినప్పుడు అప్పుడు మనకి వ్యత్యాసాలు ఏమి కనిపించవు వ్యత్యాసాలు అన్ని అలా చూడకుండా స్థూల వ్యత్యాసాలు చూడకుండా ఆత్మని మాత్రం చూసినప్పుడు మనం ఆత్మకు ఖర్చు చేయగలుగుతాం మనము ఏ ప్రాముఖ్యతలు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే రాజయుక్తం అంటే ప్రాముఖ్యతంగా ఉండాలి ఈ విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ రేపు మనము ఏమైనా 
బాబాను మనకి ఇతరులకి మంచి పెట్టిన పూజరు బాబా చెప్తారు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనవి ఒకటి నన్ను మనలో పెట్టుకోండి అని ఆత్మ ఇంద్రియ ఆత్మతో వ్యవహరించేటప్పుడు బాబాను పెట్టుకోమని చెప్తూ ఉంటారు ఇది ఒక కళ చక్కటి సంబంధాలను పెట్టుకునేందుకు ఇది ఒక కళ ఈ రోజు హద్దుగా చూడటం బేహద్దుగా చూడటం అంటే హద్దు అంటే శరీరం శరీరం తాలూకు విషయాలు బేహద్ అంటే ఆత్మ ఆత్మిక దృష్టి ఇదే పునాది అనుకుంటున్నాను బ్రాహ్మణ జీవితానికి పునాది కనుక గట్టిగా ఉన్నట్లయితే మిగతా అన్ని నాకు తెలుసు మీరందరూ చాలా చిన్న వయసులో బ్రాహ్మణ జీవితంలో వచ్చినప్పుడు మీరు ఆత్మాభిమాని స్థితి యొక్క అభ్యాసం చాలా ఎక్కువ చేస్తారు ఆ తర్వాత మీరు సేవతో చాలా బిజీ అయిపోయారు చాలా విషయాలు సంభాళించాల్సి వచ్చింది జానకీదాన్ని ఏది అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యమైన విషయం అడిగిన జానకీదాది సంబంధాలు అని చెప్పారు అన్నిటికంటే ముఖ్యం స్వయంలో ఉన్న సంబంధం స్వయంలో ఉన్న సంబంధం స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఇతరులతో ఉన్న సంబంధాలు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి చాలా ధన్యవాదాలు ఇంకా ప్రతిరోజు విషయాలు వింటూ ఉంటాము అందరూ చాలా లాభాన్ని పొందుతారు thank you thank you thank you so much for dear angel rakan we this was just the first day but there are many more days పిల్లలకు మూర్లి క్లాస్ ఉంటుంది